La peur est un effet qui, dans l'état de compagnie, a une importance plutôt majeure. Qu'elle soit pour l'immersion ou même pour le fonctionnement de certaines entités, elle se doit d'exister et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mettons-nous d'accord, je vais pas parler de la peur en tant que telle dans le jeu, mais bien du statut de peur qui est affecté aux joueurs lorsqu'ils se font pourchasser ou frapper par exemple. Aussi, petit disclaimer, cette vidéo va rentrer dans des données très techniques des fichiers du jeu. J'espère pouvoir rendre ça compréhensible et assez digeste. La peur donc est tout d'abord un indicateur du danger dans lequel vous êtes. Une valeur est associée à votre niveau de peur et va varier en fonction de ce que vous rencontrez dans le jeu. Cette valeur est fixée à 0 dès qu'un joueur commence une partie. Et cette valeur va, au cours de la journée, se réduire de 0,055 à chaque seconde. Ce qui signifie que cette valeur peut être négative et peut descendre infiniment bas. En revanche, elle ne pourra jamais dépasser 1. Alors pourquoi est-ce que je vous explique tout ça en fait, il existe une tonne d'événements qui peuvent soit définir une nouvelle valeur à votre niveau de peur, comme par exemple le fait de voir des corps morts proches de vous, ce qui fait remonter votre niveau de peur à 0,9, mais d'autres événements ne font qu'ajouter de la valeur à votre niveau de peur, et cette subtilité est très importante. Car là où, peu importe votre niveau de peur, la vision d'un cadavre proche de vous vous fera monter à 0,9, si vous voyez par exemple un Nihilus Dog très proche de vous, il augmentera seulement votre niveau de peur de 0,25 par seconde. Ce qui signifie que vous n'aurez un indicateur visuel et auditif que lorsque votre niveau de peur augmentera assez pour dépasser 0. Mais alors, que se passe-t-il lorsque votre niveau de peur dépasse 0 Vous avez probablement remarqué ces effets sonores assez angoissants qui surviennent par moments. En fait, ce sont justement ces bruits que vous entendez que votre peur augmente. Il existe trois variations de ce bruit. Les voici. Le premier sound effect survient lorsque votre niveau de peur se situe entre 0,1 et 0,67. Le second, lui, survient lorsque votre niveau de peur se situe entre 0,4 et 1. Enfin, le dernier sound effect ne survient qu'à partir d'un niveau de peur de 0,7 jusqu'à 1. Ainsi, ces effets sonores sont des indicateurs de niveau de peur de votre personnage, et ils peuvent avoir une réelle utilité en pleine partie. Ok, admettons que vous soyez tranquillement en train de ramener des objets au vaisseau sur Rend, et que soudain, un géant vous aperçoit. En temps normal, il est impossible de survivre dans ma situation avec tous ces objets. Mais l'effet visuel et auditif de la peur m'indique que le géant m'a repéré et qu'il est déjà à ma poursuite. Voyez la jauge de peur comme un sixième sens. Elle vous permettra d'anticiper une menace et de réagir avant que vous mouriez. Seconde chose intéressante, comme je l'ai dit plus tôt, il y a trois types de sons différents qui se jouent en fonction de votre niveau de peur. Entendre certains sons permet, avec un peu d'expérience, de savoir quel type de menace vous avez à faire. Par exemple, en intérieur, il se peut que vous entendiez sans trop comprendre pourquoi ce son. On rappelle que pour entendre ce son, votre niveau de peur doit se situer entre 0,1 et 0,67. Eh bien ça tombe bien car ce sound effect précis signifie que vous venez d'apercevoir un braken assez loin de vous, sans forcément que vous ne l'ayez remarqué. Car la vue d'un braken au loin fait instantanément monter votre niveau de peur à 0,3. Il se peut aussi que ce son signifie des manifestations de la ghost girl, qui fera monter votre niveau de peur à 0,2 si elle fait clignoter les lumières de la facility avant que vous ayez remarqué sa présence. Je vous fais glisser ce petit tableau compilant absolument tous les types de menaces qui peuvent provoquer la peur, ainsi que la quantité de peur et les conditions spécifiques pour que ça arrive. Ceci n'est pas le fruit de mon travail mais celui de Chebu1 sur Discord. Merci à lui d'avoir rendu public ce contenu. Si vous prenez des dégâts jusqu'à être en état critique, votre peur se déclenchera automatiquement et ne se calmera que lorsque vos PV auront atteint 20, ce qui vous fera sortir de l'état critique. Oui car pour ceux qui ne le savaient pas, vos PV sont cachés, vous avez 100 PV au total, voilà c'était une info gratuite. Ne croyez pas que toutes les entités provoquent la peur, si vous êtes blessé, ce n'est pas l'entité qui a augmenté votre peur, mais bien vos blessures. Dernière chose, votre niveau de peur n'a absolument aucun lien avec la mention « The Most Paranoid Employee » à la fin d'une journée. Cela n'est dû qu'à un seul facteur, celui qui bouge le plus sa caméra dans la journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelques petites choses sur des mécaniques plus cachées du jeu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si je n'ai pas été clair, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Pensez à vous abonner, et à la prochaine